హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను దేని గురించి చెప్పబోతున్నాను అంటే యాప్ రైట్ గురించి చెప్పబోతున్నాను అనమాట సో యాప్ రైట్ని అంటే ఏమిటి దాని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఏ టు జెడ్ డీటెయిల్స్ చెప్పబోతున్నాను అండ్ ఇది ఫైవర్ బేస్కి ఆల్టర్నేటివ్ కాదు అన్న దాని గురించి కూడా ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం సో ఫస్ట్ యాప్ రైట్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఓపెన్ సోర్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ అనమాట అంటే మనం బ్యాక్ ఎండ్ మన మన ప్రాజెక్ట్కి మనం బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ చేస్తాం కదా ఏడబ్ల్యూఎస్లో గూగుల్లో ఎట్లా చేస్తామో అదేవిధంగా ఇది కూడా ఒక బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ అనమాట యాప్ రైట్ అనేది ఇది కూడా మనకి ఈ మధ్య బాగా యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఓపెన్ సోర్స్ అనమాట ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఇది పబ్లిక్గా దీని కోడ్ అంత అవైలబుల్ ఉంటుంది ఎవరైనా కావాలంటే కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఫ్రీగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా ఫైర్ బేస్ వచ్చేసి ఫైర్ బేస్ ఓపెన్ సోర్స్ కాదు అది కంప్లీట్గా గూగుల్ గూగుల్ ఇంటర్నల్ టీమ్స్ మేనేజ్ చేస్తుంటాయి అండ్ అది మనకి ఏదైనా అప్డేట్స్ కావాలన్నా వాళ్ళు రిలీజ్ చేసేదానికి చూడాలి అదే మనకి యాప్ రైట్లో ఏంటంటే మనకి ఓపెన్ డెవలపర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ డెవలపర్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారని వీళ్ళు చెప్పారు మీరు కూడా ఏదైనా ఇష్యూ కానీ ఏదైనా కొత్తది కానీ యాడ్ చేయాలనుకుంటే మీరు కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్కి కంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట అదే ఓపెన్ సోర్స్ ఓకే ఇది మనకి యాప్ రైట్ డాట్ ఐవో అనేది మనకి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనమాట మన యాప్ రైట్కి ఇది వచ్చేసి ఒక బ్యాక్ హ్యాండ్ సర్వర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇది ఏంటంటే బ్యాక్ హ్యాండ్ సర్వర్ అండ్ దీన్ని మనం కావాలనుకుంటే మనం ఈ కోడ్ ఉంటుంది కదా గిట్ హబ్ కోడ్ ఉంటుంది కదా సో ఈ కోడ్ని మనం తీసుకెళ్ళి మన ఓన్గా సర్వర్లో పెట్టేసి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ మనం వీళ్ళు బిల్డింగ్ మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళ దగ్గర అయినా అలా కాకుండా మనకి సెల్ఫ్ హోస్ట్ అయినా చేసుకోవచ్చు అనమాట వీళ్ళు సెల్ఫ్ హోస్ట్ చేయడానికి కూడా వీళ్ళు మనకి ఇక్కడ మనకి మన ఓన్గా డాకర్స్ సెటప్ చేసుకొని ఆ డాకర్స్ లేదు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఇలా ఎక్కడైతే ఎట్లా వాడుతున్నామో వాటన్నిటిని మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ మనకి వీళ్ళు చూపిస్తారు కదా డిజిటల్ వర్షన్లో గిట్ పాడ్లు వీటిలో ఎలా అయితే చేసుకున్నారో ఇది విధంగా మనం కూడా మన ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ సెటప్ చేసుకొని మనం ఓన్గా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు అలాంటి వీడియోస్ కావాలి సెల్ఫ్ పోస్ట్ ఎలా చేసుకోవాలని కావాలనుకుంటే కింద గిట్ హబ్ కింద కామెంట్ చేయండి అట్లాగే దీని మీద కూడా ట్యూటోరియల్స్ కావాలి ఫ్లటర్లో అంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను ఆ వీడియోస్ ట్రై చేస్తాను ఇది అనమాట యాప్ రైట్ అనేది కంప్లీట్గా ఓపెన్ సోర్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు దీనికి వచ్చేసి థర్టీ టూ కే లైక్స్ ఉన్నాయి అనమాట ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు సోర్స్ కోడ్ కూడా మొత్తం చూసేసుకోవచ్చు ఇది ఓపెన్ సోర్స్ ఒకసారి ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ రివ్యూ చేద్దాం ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళు ఏమేమి ప్రామిస్ చేస్తున్నారు అనేది బిల్డ్ ఫాస్ట్ అండ్ స్కేల్ బిల్డ్ ఫాస్ట్ అండ్ స్కేల్ బిగ్ ఆల్ ఆల్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఫాస్ట్గా బిల్డ్ చేయండి స్కేల్ బిగ్ అంటే మనకి ఎన్ని యూజర్స్ వచ్చినా కానీ స్కేల్ అప్ అంటే మనకి సర్వర్స్ అనేది క్యాపబిలిటీ అంటే సపోజ్ ఒకేసారి మనకి ఒక వెయ్యి కానీ లక్ష కానీ కనెక్షన్ అంటే సపోజ్ మనకు ఒక ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన దాన్ని పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకేసారి వన్ ల్యాక్ కస్టమర్స్ మన ప్రోడక్ట్ని మన వన్ ల్యాక్ కస్టమర్స్ ఓ టెన్ ల్యాక్స్ అనుకోండి ఒకేసారి మన వెబ్సైట్ని యూ వ్యూ చేసేసి ప్రొడక్ట్స్ కొనుక్కోవచ్చు అనమాట అంటే టె ఒక ఒకేసారి టెన్ ల్యాక్స్ కనెక్షన్స్ మనం పెట్టినాం అప్పుడు మనం బ్యాక్ అండ్ సర్వ సపోర్ట్ చేయాలి అందుకు వాళ్ళు చెప్పేది స్కేల్ బిగ్ అని అంటే మనం ఎంత అయినా స్కేల్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ ఆపరేట్ ఈజ్ ఎ బ్యాక్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ డెవలపింగ్ వెబ్ మొబైల్ అండ్ ఫ్లటర్ అప్లికేషన్ బిల్ట్ విత్ ఓపెన్ సోర్స్ కమ్యూనిటీ అండ్ ఆప్టిమైజర్ ఫర్ డెవలపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ మనం యూజ్ దీన్ని యూజ్ చేసుకొని వెబ్లో కానీ మొబైల్లో కానీ ఫ్లటర్ ఎటువంటి ప్లాట్ఫామ్ మీ కాడ విండోస్ ఉన్నా లైనిక్స్ ఉన్నా ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నా కానీ ఆ ప్లాట్ఫామ్కి సంబంధించిన బ్యాక్ ఎండ్ మనం ఇక్కడ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇది యాప్ రైట్ లోపల డ్యాష్ బోర్డ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకి యాప్ రైట్లో మోస్ట్లీ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీస్ ఏంటంటే ఆదంట ఆదంటే అథంటికేషన్ అనమాట సపోజ్ మనం గూగుల్ లాగిన్ కానీ మొబైల్ ఓటీపీ లాగిన్ కానీ ఇమెయిల్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ కానీ ట్విట్టర్ లాగిన్ కానీ యాపిల్ లాగిన్ కానీ ఇట్లా మనకి వీళ్ళు చాలా సర్వీసులు ప్రొవైడ్ చేస్తారు గిట్యాబ్ లాగిన్ సో వాటన్నిటికీ మనం అథంటికేషన్లోకి వస్తాయి అంటే అథంటికేషన్ అంటే మన యూజర్ని అథంటికేషన్ మనకు ఫైర్ బేస్లో అథంటికేషన్ ఉన్నట్లు అండ్ వచ్చేసి డేటాబేస్ అనమాట డేటాబేస్ అనగానే మనకి ఇక్కడ వీళ్ళు ఒక డేటాబేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అదేంటంటే నో ఎస్ స్కిల్ డేటాబేస్ అనమాట మనకి
ఆటోమేటిక్గా ఒక ఎస్ఎంఎస్ కానీ వెల్కమ్ అట్లా వెళ్ళేటట్లు మనం ఆటోమేటిక్గా కొన్ని ఫంక్షన్స్ రాసుకుంటాం వాటిని మనం ఫంక్షన్స్ అంటాం అది మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ స్టోరేజ్ వచ్చేసి మనం ఏదైనా మీడియా ఫైల్స్ కానీ టెక్స్ట్ ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ జిఫ్ ఫైల్స్ కానీ ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకి స్టోరేజ్ ఇస్తారు అనమాట ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎంత ప్రజెంట్ ఎంత బ్యాండ్ విత్ యూజ్ చేసుకుంది థర్టీ టూ జీబీ అండ్ ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి రిక్వెస్ట్లు అంటే మన సర్వర్కి ఎన్నిసార్లు రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి అట్లే రియల్ టైం కనెక్షన్ అంటే ఎంతమంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఒక డేటాకి ఉన్న అంటే మన లైవ్ యూజర్స్ అనుకోవచ్చు సపోజ్ మన వెబ్సైట్ ఒక డెవలప్ చేసినాం ఒకేసారి ఇప్పుడు ఇటు చూపించేది తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మంది ఒకేసారి లైవ్లో ఉన్నారు రియల్ టైం కనెక్షన్స్ ఉన్నాయన్న అంటే ఏదైనా చేంజ్ జరిగితే ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అనేది ఈ నైన్ ఎయిటీ త్రీ మెంబర్స్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి డేటాబేస్లు ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టిపుల్ డేటాబేస్లు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదే మనకి ఫైర్ బేస్లోకి వచ్చేసే ఆప్షన్ లేదు మనం ఒక డేటా ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఒక డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఫెసిలిటీ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఆ ఇష్యూని ఓవర్కమ్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మనకి డెవి డెవ్ డెవ్ డేటాబేస్ క్యూఏ డేటాబేస్ UIT, ప్రొడక్షన్ అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటాబేస్లు క్రియేట్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు అదే మనకి ఫైర్ బేస్లో వచ్చేసి మనకు ప్రజెంట్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మల్టిపుల్ డేటాబేస్లు ప్రొవైడ్ చేస్తారు స్టోరేజ్ వచ్చేసి మనం స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లోపల కూడా మనం బకెట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బకెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇటు ట్వంటీ డేటాబేస్ల దాకా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి వచ్చేసి ప్రజెంట్ ఫార్టీ ఫా బకెట్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినా అదే వెల్కమ్ ఈమెయిల్స్ పంపడం ఏదైనా ఎస్ఎంఎస్లు కానీ ఇట్లా చాలా ఉంటాయి డైలీ ఆటోమేటిక్గా బ్యాకప్ తీయడం క్రాన్స్ జాబ్స్ రన్ చేయడం సో అలాంటివన్నీ మనకి ఫంక్షన్స్ కింద వస్తాయి తర్వాత అథెంటికేషన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అథెంటికేషన్ అయ్యి ఉన్నారు రెండు లక్షల మంది సో అండ్ ఇది వచ్చేసి గోల్డెన్ కిట్టి అవార్డ్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఈ రెండింటికి మనకి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి అనమాట సో మనకి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేది ఈ ఈ సిక్స్ అనమాట ఇప్పుడు నేను పైన ఏదైనా చెప్పేసు డేటాబేట్స్ అథెంటికేషన్ స్టోరేజ్ ఈ సిక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ మనం దీన్ని యూజ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అనమాట ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు మనం ఏదైనా ఒక సపోజ్ ఫ్లెటర్కి చేయాలనుకుంటే మనం మోస్ట్లీ ఏం చేస్తాం అంటే ఒక క్లయింట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం సో క్లయింట్ని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత యాప్ రైట్ టు వీ వన్ తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఐడి పెట్టుకున్నాం సో అది ప్రాజెక్ట్ ఐడి మనకి ఇక్కడ వస్తుంది సో మిగతా అదంతా మనం ఎప్పుడైనా ఒక యూజర్ అథెంటికేషన్ చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా పెట్టేసుకొని అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మనకి ఈ విధంగా రెస్పాన్స్ వస్తుంది అంత జస్ట్ మనకు అంతకుమించి చేయకూడదు అని ఒక సెషన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎట్లా ఒక అలా ఏదైనా మనం అనుకున్నాం కదా ఓ ఆత్ టూ ఉంటుంది ఓ ఆత్ టూ సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు అంటే ఓ ఆత్ అంటే ఓపెన్ అథెంటికేషన్ సో మనం ఏదైనా గూగుల్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ట్విట్టర్ అలాంటి ఏదైనా అథెంటికేషన్ చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ జస్ట్ మనం ఇలా క్లయింట్ క్రియేట్ చేసేసుకొని జస్ట్ ఆ ప్రొవైడర్ నేమ్ ఇచ్చేసి మనం ఈ విధంగా మనం చేసేవచ్చు అనమాట మనం మళ్ళీ ఎటువంటి థర్డ్ పార్టీ ప్యాకేజెస్లు మనం యాడ్ చేయకలో ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు ఇన్బిల్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ ఈ వీటి అన్ని తో మనం సర్వీస్లు ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లైక్ రూబీ యాపిల్ ఆండ్రాయిడ్ జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ పిఎస్పి కాట్లిన్ షిఫ్ట్ ఏదో నాకు తెలియదు సో ఈ విధంగా వీటన్నిటితో మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ కొన్ని డెవలపర్స్ ఇచ్చిన రివ్యూస్ ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చే ఆపరేట్ బిల్డ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కంట్రిబ్యూటర్స్ మనం ఇందా మాట్లాడుకున్నాం కదా దీన్ని కంట్రిబ్యూట్ చేసేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పీపుల్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్కి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్ని పుల్ రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి అండ్ ఇన్ని ఫోర్క్లు ఉన్నాయి సో ఫోర్క్లు అంటే వాళ్ళు ఓన్ వే ఆఫ్ మనం దాన్ని ఫోర్క్ చేసేసుకుని మనం ఓన్ వే ఆఫ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ని స్టార్స్ వచ్చినాయి అండ్ ఇన్ని ఇది వచ్చినాయి అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ విధంగా మనం వీటన్నిటిని చూసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇది రియల్గా మనకి ఫైర్ బేస్ కాంపిటేటర్ అంటే చెప్పలేము ఎందుకంటే ఫైర్ బేస్లో మనకి చాలా సర్వీసులు ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఓన్ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఓన్గా మనం ఓన్గా మనం డా హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ సైనప్ కానీ లాగిన్గా ఉంది జస్ట్ సైనప్ అంటే సైనప్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత జస్ట్ మనకి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అని అడిగింది ఇక్కడ
యాప్రేట్ ప్యాకేజ్ ఉంది డైరెక్ట్గా మనం దాన్ని యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ యాప్రేట్ ప్యాకేజ్ ఉంది ఈ ప్యాకేజ్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం సెటప్ చేసుకుంటే వీళ్ళు అడుగుతారనమాట మనం బేసిక్గా ఏం డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి మన మై టెస్ట్ యాప్ కామ్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ విధంగా మన యాప్ ఐడి ప్యాకేజ్ ఉంది కదా ఈ ప్యాకేజ్ని యాడ్ చేసుకోవాలని చూస్తాను నెక్స్ట్ టేక్ మీద డాష్ బోర్డ్ ఇది మనకి డాష్ బోర్డ్ ఈ విధంగా క్రియేట్ అయింది ఇందాక చెప్పాను కదా అథెంటికేషన్ సో అథెంటికేషన్లో మనకి ఇక్కడ యూసేజ్లో సారీ యూసేజ్ నాట్ యూసేజ్ నాట్ యూ క్రియేట్ యూజ్ మనకి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ ఓకే డాక్యుమెంటేషన్ యూసేజ్ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ యా సెక్యూరిటీలో ఇక్కడ మనకి ఓత్ టూ ప్రొవైడర్స్ వీళ్ళందరూ మనకి ప్రొవైడర్స్ అనమాట సో వీటన్నిటి అథెంటికేషన్ చేసుకోవచ్చు అమెజాన్ యాపిల్ ఆత్ లింక్ డిస్కార్డ్ డైలీ మోస్ ఇవన్నిటిని మనం మనకి యాప్ అట్లే గూగుల్ సైన్ ఇన్ లెక్క ఎట్లా అడిగితే వీటన్నిటిని కూడా ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి డేటా బేస్లు అనమాట సో ఇక్కడికి వచ్చేసి మీరు డేటా బేస్లు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మైడిబి వన్ డెవ్డిబి డెవలప్ ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఐడి కావాలనుకుంటే ఐడి ఇచ్చుకోవచ్చు లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసేది ఆటోమేటిక్ గీయండి మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం రాదు ఎట్లా ఉన్నా కానీ సో ఇక్కడ మనకి డెవ్డిబి అనేది వచ్చింది తర్వాత ఇంకోటిబి క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే క్యూఏడిబి సో ఈ విధంగా మనం డేటా బేస్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ డేటా బేస్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యూజర్స్ యూజర్స్ అనే ఒక కలెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తారు మళ్ళీ ఆ కలెక్షన్ లోపల మనం డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వాటిని యాట్రిబ్యూట్స్ అన్నారు నే టైప్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ డిఫాల్ట్ వ్యాల్యూ వచ్చేసి సాయి గోపి సో ఈ విధంగా మనం సైజ్ వచ్చేసి ఏంటిది సైజ్ వచ్చేసి సైజ్ అడిగింది అంటే ఎన్ని లెటర్స్ ఎన్ని లెటర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని అండ్ ఇది రిక్వైర్డ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఇక్కడ మనం ఈ విధంగా పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మనకి డే క్రియేట్ అవుతుంది తర్వాత ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి మనం ఆటోమేటిక్గా చెప్పాం కదా ఆ ఫంక్షన్స్ మనం టైప్ స్క్రిప్ట్లో రాసుకొని పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత స్టోరేజ్ అనేది మనం ఇక్కడ బకెట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని డెవ్ డెవ్ బకెట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏదైనా ఫైల్స్ కావాలనుకుంటే ఆ ఫైల్స్ని ఇక్కడ మనం అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మరి సపోజ్ ఈ ఫైల్ని పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మనం ఈ ఫైల్ని ఇక్కడ మనం అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఫైల్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా మనకి యూఆర్ఎల్ కావాలనుకుంటే యూఆర్ఎల్ వచ్చేది ఆ ఫైల్ యూఆర్ఎల్ మనం తీసుకెళ్ళి మనం ఏ విధంగా పెట్టుకుంటే మనం పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి ఆటోమేటిక్గా దీన్ని మనం దాంతో మన స్టోరేజ్ సైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డెబ్ల్యూబిలోకి వెళ్ళి యూజర్స్లోకి వెళ్తే అట్రిబ్యూట్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన నేమ్ ఉండదు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది వచ్చేసి యాప్ రైడ్ గురించి ఇక్కడ మనం ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా ఒకవేళ యూజర్స్ని మాన్యువల్గా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట యూజర్ వచ్చేసి సాయి గోపి ఇదంతా నేను ఇక్కడ మాన్యువల్గా చేస్తాను దీన్ని మనం కోడ్ లెవెల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫోన్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా నేను ప్లస్ నైన్ మంత్ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఈ విధంగా మనకి యూజర్స్ అందరూ అకౌంట్లు క్రియేట్ చేసుకుని చూస్తారు ఒకవేళ అప్డేట్ నేమ్స్ కానీ ఇవి ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ చూస్తారు మనం దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి యూజర్స్ అందరూ చూపిస్తారు వాళ్ళని కావాలనుకుంటే మనం వెరిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది అనమాట యాప్ రైట్ గురించి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ఫైర్ కంప్లీట్గా ఫైర్ బేస్కి ఆల్టర్నేటివ్ కాదు ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ మీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం నేను కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి వాడుతున్నా మీ ప్రాజెక్ట్స్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కానీ కంప్లీట్గా ఫైర్ బేస్కి ఆల్టర్నేటివ్ అంటే నేను దానికి అయితే అగ్రీ చేయను కొన్ని నీటికి అయితే మనకి పనికి వస్తుంది కొన్ని ప్రాజెక్టులు మాత్రమే నేను వాడుతున్నాను అనమాట ఈ విధంగా మనం యాప్ రైట్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ చేయండి నేను హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ హ్య